Engin ne haber? İyiyim hocam sizden. İyi sağ olasın. O elindeki ne? Hocam hani şey dediniz ya beni aradınız oyuncaklarla ilgili içerik yapacağız diye. Nasıl ya? Hocam dediniz ya oyuncaklar eski oyuncaklarla ilgili falan. Şaka yapıyorsun. Hocam eski. Bunu mu getirdin? Eski değilmiş işte eski oyuncak. Ben oynuyordum. Çok. Oğlum Allah'ım ya Rabbim ya. Ay şaka yapıyorsun değil mi Engin? Dediniz ya hani eski oyuncak ben... Oğlum ben yapayım. arkeolojik çalışmalarından bahsedeceğim. Oyuncağın geçmişinden bahsedeceğim. Müzelerden... Bunu nesinden bahsedeyim oğlum? Koy, Engin koy, Allah koy. aşkına gözünü seveyim bak dersten geldim. Bir 5 dakika çıksan ne olur gözünü seveyim. Allah Allah getirdiği şeye bak ya. Bu da böyle var ya çekirdek gibi başlayınca bırakamıyorsun ya. Eski bizim işte eski zamanın stres çarkı böyle insanı strese sokuyor. Harvard Üniversitesi arkeoloji bölümünde öğretim üyesi olan Güner Coşkunsu yazılarında arkeolojik çalışmalardaki çocuğa olan ilginin yetersiz olduğundan bahsediyor. Coşkunsu'nun ileri sürdüğü bu savı çocukluk kavramını ta orta çağdan beri inceleyen Philip Aries da destekler nitelikte açıklamalar yapıyor. Philip Aries diyor ki orta çağ toplumunda çocukluk kavramı yoktu ancak 17. yüzyılda ortaya çıkmaya başladı. Ama Daniel Klein gibi yazarlarsa Aries'in bu fikrine karşı çıkıp çocukluk kavramının orta çağda da var olduğunu söylüyor. Daniel Klein orta çağda çocukluk kavramından bahsedilmemesi söz konusuysa o toplumun etik değerleri açısından incelenmesi gerektiğini söylüyor. Hocam şimdi orta çağda çocuk yok mu yani? Engin'cim çocuk olmaz olur mu orta çağda? Yani söylediğin şeye bak bak dikkat et ben ne diyorum? Çocukluk yani çocuk değil kavramsal olarak tartışılıyor burada. Philip Aries bunu öyle yapıyor. Daniel evet. Klein de öyle yapıyor. Peki çocukluk kavramı orta çağda yoksa ne değişiyor? Aslında bu soruyu benim sana sormam gerekiyor bir hoca olarak ama madem sordun cevaplayayım. Şimdi mesela çocukluk kavramı eğer o kültürde yoksa bu neyi gösterir? O toplumun çocuğa özen göstermediğini, önem göstermediğini, ilgi duymadığını. Yani yetişkinin yaratmış olduğu o hegemonik dünya içerisinde çocuğun bir payının olmadığını göstermiş oluyor. Ha? Aslında 18. yüzyıl değerlerine baktığımızda yaş kavramı da günümüzden farklıydı. Mesela bir kişiye çocuk, genç ve yaşlı derken o kişinin kronolojik yaşına bakılmazdı. Ya neye bakılırdı? Fiziksel yapısına ve huylarına. Onun için mesela 60'ına merdiven dayamış birinin fiziksel görüntüsü çocuksuysa o kişiye hala genç denirdi. Uzmanlar tartışa dursunlar, yapılan akademik çalışmalar yeterli olmasa da çocuklar kendi varlıklarını arkeolojik çalışmalarda bulunan ta orta çağa ait oyuncaklarla ispatlıyorlar. Mesela gördüğünüz bu rekonstrüksiyonun Fransa'nın güneybatısında antik çağdan kalma bir fırfır oyuncak olduğu düşünülüyor. Neredeyse 21 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bu oyuncak hareket ettikçe resimde görünen hayvanın bacakları da hareket ediyor. Bir dakika... Yoksa biz şu an tarihteki ilk çizgi filme mi bakıyoruz? Şimdi bir de şu görsele bakmanızı istiyorum. 2018 yılının Şubat ayında yayınlanan Oxford Arkeoloji dergisinde Langsley bu gördüğünüz rengi yeğinin boynuzundan yapılmış mağara aslanının taş devrindeki bir çocuğun oyuncağı olduğunu söylüyor. Çocukluk kavramını ispatlayan o kadar çok fazla arkeolojik çalışma var ki burada size gösterebildiğimiz kadar fazla örnek göstermeye çalışıyoruz. İşte onlardan bir tanesi daha. Sibirya'da bulunan bronz çağa ait bir çocuk mezarlığından çıkan badem gözlü bir oyuncak figür. Yine başka bir örnek, bir çocuk mezarlığından çıkan başka bir oyuncak. Ejderha figüründe bir hayvan. Tabi bu nesnelerin dinsel nesneler olduğu da düşünülüyor ama arkeologlar bu oyuncakların çocuk mezarlıklarından çıktıklarını da hesaba katıp oyuncak olma ihtimallerinin de hayli yüksek olduğunu söylüyorlar. Antik çağlarda bile oyuncak figürlerinin bulundukları toplumun kültürünü yansıttığını görüyoruz. Başka bir deyişle bu en eski oyuncaklar sayesinde antik çağı daha iyi anlıyoruz. Aslında oyuncaklar biz yetişkinlerin zaman algısında 3 aşamayı da temsil ediyor. 1. Oyuncaklar geçmişin habercisidir. Biraz önce anlattığım arkeolojik çalışmalar bunu gösteriyor. 2. Oyuncaklar çocuklar için hayatın enstrümanıdır. Onları çaldıkları müddetçe şimdi de var olurlar. Bir düşünsenize anı en güzel yaşayan onlardır ve bir işleri biter bitmez hemen başkasına verirler. Çocukların boş zamanı asla yoktur. 3. Ayrıca oyuncaklar bir toplumun geleceğinin de habercisidir. Bana oyuncaklarını göster, seni ve ülkeni nasıl bir gelecek bekliyor söyleyeyim diye bir deyim olsa hiç de yanlış olmaz. Şimdi sizi Almanların 1900'lerin başlarında yaptıkları oyuncaklara götürüyorum. 
Ekranda gördüğünüz oyuncak 1890-1900 yıllarında üretilmiş bir Alman yapımı kasap. Evet yanlış duymadınız. Bu oyuncaktaki detaylara dikkat eder misiniz? Nasıl özenle üretilmiş? Öte yandan bu gördüğünüz ise bir hastane. Burada da detaydan hiç ödün verilmemiş. Benim dikkatimi çeken başka şey ise şu oldu. Eski oyuncaklar temalarını hayatın içinden alıyorlar. Mesela bir kasap, bir kuaför veya bir hastane ve bu oyuncaklar öğelerini çok gerçekçi bir şekilde yansıtıyorlar. E haliyle bu oyuncaklarla oynayan çocuklar da gerçek hayata daha kolay adapte oluyorlar. Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında da vazgeçmek yerine üretmeyi ve çözüm bulmayı deniyorlar. Nihayetinde de o hedefe ulaşıyorlar. Size çok çarpıcı bir bilgi daha vereceğim. Türkiye'de çocuk müzesi yok. Ve o oyuncaklarından bahsettiğim Almanya'da ise 40 civarında çocuk müzesi mevcut. Ha bu bilgiyi ben söylemiyorum. Profesör Doktor Bekir Onur Oyuncaklı Dünya adlı kitabında bahsediyor. Dahasını da söylüyor. İstiyorsanız onu da okuyayım. Diyor ki Londra'da iki büyük oyuncak müzesi olduğunu biliyor muydunuz? Ya bütün İngiltere'de bu türden birkaç düzine müze olduğunu, bununla da kalmayıp birçok ülkede bebek müzesi, model tren müzesi, oyuncak ayı müzesi, kukla müzesi gibi uzmanlaşmış türlerin bulunduğunu, yine bütün İngiltere'de bir eğitim müzesi, 10 kadar çocuk müzesi olduğunu. Ayrıca arkeoloji ve etnografya müzelerinin çoğunda oyuncak bölümü olduğunu. Orta çağda çocuğun varlığını fark edememiş batı kültürü yıllar geçtikçe bu durumu idrak etmiş ve açığı hemen kapamış. Ve şimdi durum ortada. Bu paradigma değişikliğini müzeci Anthony Burton çok güzel açıklıyor. Oyuncakların en büyük çekiciliği bize dünyayı minyatür halinde göstermeleridir. Arkeologlar çeşitli uygarlıklardaki birçok minyatür nesneyi ortaya çıkardılar. Bunların oyun nesneleri oldukları kesin değildir. Bunlar özellikle mezarlarda bulunmuşlarsa dünyayı denetleme gücünü onlara sahip olanlara verme amacına yönelik büyü nesneleri olabilirler. Bütün oyuncaklar bu büyüye belirli ölçüde sahiptirler. Oyuncaklar çocukların kendi güçlerini fark etmelerine ve yetişkinin dünyasına uyum sağlamalarına yardım ederler. Doğru. Oyuncaklar çocukları yetişkinlerin dünyasına hazırlar. Peki yetişkinler çocukların dünyasına nasıl uyum sağlayacak? Yoksa bu yetişkin dediğimiz elinden oyuncağa alınmış bir çocuk mu?